。旁人踏雪寻梅，寻的是红梅，主非要看白梅。这白梅隐于白雪之中，有什么好看的呢？白雪红梅自有它的明艳清冽之美，但白梅隐藏在白雪之中，仅凭花香稍作分别。本宫倒觉得世间之美。唯有细细分辨才是难得。贤妃娘娘这番话倒是深得我心。淑嫔，贤妃娘娘若是不介意，大可唤我的本名一欢，我也可称呼一句姐姐，不必像旁人那样娘娘来娘娘去的，听着这般俗气。一欢倒是心直口快。妹妹从何处来？妹妹刚陪皇上用过膳。这皇上用膳时，最爱的就是一道梅花清汤。却不想我刚走进这御花园，这么巧，便看到姐姐也在这儿独自续赏梅花。寒冬唯有梅花而已，想要凑巧也是容易啊。也是。今日偶遇姐姐，说话倒是头趣。若来日有空，还请姐姐来除秋宫一句。好。妹妹告退。一欢看上去冷冷的，倒是个性情中人。会不会是乌拉那拉什？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉什还在冷宫里。小鹿子已经死了，小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉什毒害皇嗣一事，如今究竟是乌拉那拉什尚有同盟留在宫中？还是他只是为人所冤，而真正害人的人，却一再用此手法谋害皇嗣。皇上，乌拉那拉氏被冤也不算是第一等要事，可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买。皇上，圣贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医，任你差遣，务必顾好皇嗣。其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊！是谁？是谁要学本宫当年的样子？所以奴婢害怕呀。那法子和咱们当年一模一样。别慌，反正不是咱们做的。朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏嘉嫔怀四阿哥的时候是住在真祥馆，朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海贵人遇毒之事，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上。让他进来吧。皇上从前贤妃的牌子，呃，贤妃被贬为了庶人，她的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上是要重做一个贤妃的绿头牌吗？朕随口一说罢了。皇后娘娘。净室房地消息出来
说皇上问起贤妃绿头牌的事儿了。这是什么意思？难不成皇上还想放毒妇出来？那顿顿不能。是不是进侍房的人听差了？皇上绝不是一个轻言的人。那就不能让他活着出来。你这个人也太急了。恭送各位主。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人，一时急起来，给她下了诛杀吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的诛杀，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘，别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位，你也有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。夏嫔，好好管管你宫里的人。圣贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我？在咱们面前装什么主啊？一个小宫女卖主求荣爬上来的，多金贵似的。嫔妾没有卖主，嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫纲纪。得了吧，你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事也是贵妃娘娘教的吧？你一日为奴，终身下贱。再胡说半个字。当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气呀，这么多奴才看着呢。走吧，贵妃娘娘。阿若，走。眼下最要紧的是乌拉那拉氏，她若是出来了，指不定要惹出多少风波呢。旁的不说，就单说这冷宫走水的事儿，皇后娘娘就深涉其中。若是倒是乌拉那拉氏把这事儿翻腾出来，再牵连到皇后娘娘。那可就是咱们办事不利落了，真是心烦。当初还不如一击鹤顶红就完了呢。冷宫哪里来的鹤顶红啊？买通侍卫吊死他主仆俩，做成自杀的模样就是了。刚才还极力撇清自己呢。看你对你自己的前主子多狠啊！既然是慎贵人想做，那就你上吧。走吧，嘉平，你。走。一主身阻碍。今日啊，宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起一主，恐要把你接出冷宫也未可知啊。真的？微臣只是听说，还不能确定。主，咱们要是真的能出去，那那些加害咱们的人不得害怕呀？这话说回来，你能听说这消息，那他们一定也会知道。到时候，如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。张云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？月心，主，主，怎么了？这香是谁点的？我真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。左之，是。朕以后送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这香。主头晕的厉害，叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去